यो विशेष संवाद में स्वागत है आदरणीय दर्शकविंद म सुशील पांडे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अमेरिका को न्यूयोर्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र संघ को अठहत्तरों महासभा संबोधन करे सीधे उत्तरी छिमेकी मूलुक चीन को राजकीय भ्रमण का लगी शनिवार चीन पुग्भक उत्तरी छिमेकी मूलुक चीनसंग बेलापखत निके राम्रा संधि र समझौता भैया तथापि ती समझौता कार्य में आन भी ढिलाई होने रुबई पक्ष ने आलटाल करने आरोप लगने गई रत्तरी छिमेकी मूलुकसंग जे जी फायदा लिना सकते तो लिना न सकते भाई खाल का गुनासा भी रहने गई आखिर तस्त हो यो उच्च स्तरीय भ्रमण ने ती समस्या संबोधन कर सकला तो आज हम इस विषय में केन्द्रित भर कुरा रामीसंग हो पूर्व राजदूत हंगकंग का लगी पेलो नेपाली महावाणिज्य दूत प्रधुम्न शाह रीन का लगी पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य स्वागत है कार्यक्रम दुबई जन धन्यवाद अब इसलिए के अर्थ राख अमेरिका बट सीधे चीन भ्रमण जसरी प्रधानमंत्री जानू रो बेला में यो पृष्ठभूमि अलग तो मैं पृष्ठभूमि में भे धेरे हमी समझौता ग्यौं चीनसंग है थुप्रे फायदा लिख सकता द्विपक्षीय भन तथा समझौता होने कागजमें सीमित होने तेल कार्य में लियान का निमित्त अलग को यह उच्च स्तरीय भ्रमण ने के सकिए यहाँ लगे धन्यवाद यो प्रश्न महत्वपूर्ण सुरू को प्रश्न हो इसको सारगर्भित कुछ अब अलसम हमें हेखे नेपाल को उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनस बा दक्षिणस भारतस बेला बखत में संबंध में कई तलमा थी हई आक हमें था सिक्सटीज को फिफ्टीज को जब भारत भर्खर स्वतंत्रता भाथ्यो ने चाउन लाइन ने दुई तीनचोटी भ्रमण करो में धरचोटी पानी पदे जस्तु हो हम शीतल निवास में अलग हेन जानु चाउन लाइ को फोटो तैं बस्ने सब थे तेस कारण तो भाई के थे तो भारत भी तीन बलिए थे कमजोर थी ने चीन को कुरा बुझना भारत नेपाल आँथे जवाहरलाल नेहरू आओस् या राधा कृष्णन आओस् भारत बाट भ्रमण नेपाल भैर थे हई तेस कारण चाहिए होना तो अब बासठी में चीन रारत को लड़ाई पर्यटन तेस पच्चीस तिक्तता भो भाग अगड़ी तो भारत चीन भारत रीन भाई 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 नारा थे तब कार यु पृष्ठभूमि में हेखे रेस पच्चीस हमें कोदारी राजमाग बना विभिन्न पच्चीस पच्लो पटक नाइन्टीन फोर्टी फाइव तीर के हाथ हथियार किंदा खेल भारत ने तीन चार चोटी नाकाबंदी लगाया दुईटा तीन टा नाकाबंदी तो चेकपोस्ट को हेखे भारत को तर्फब नाकाबंदी लगता खेल हमी कई चीन को नजिक भयम इवन अर्थक्वेक पच्चीस को हम महाभूकंप पच्चीस को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बहना के नाकाबंदी लगाई सके चीनस कई नजिक जस्त सामीप्य भाथ्य विभिन्न चौदह वा संधि समझौता नहीं भाषा तब सन्धि समझौता पर पैल्य देखि हे आई सन्धि समझौता भाषा हो तर कार्य में आने न सारण के भानस विशेषगरी चीनसंग संबंध राख्ते गए पश्चिमा मूलुक विशेषगरी भारत भी रिशाऊ उन्नीसंग नजिक भग उ चाहन भाँ को घरेलू राजनीतिक दल का पात्र और प्रवृत्ति रामसंग ठाकण आपको स्वाथ का लगी चीनसंग को फायदा में ध्यान दिदेन भाई आलोचना आम बुझाइए यहाँ लगे है ये सही कुछ हो मैं अगि नहीं भनी सके भारत र चीन को बीच में चीन चाहिए दोसों शक्ति राष्ट्र भारत रिजनल पावर या जुनियर पावर को रूप में ओ आईरा बखत को परिप्रेक्ष्य में पैले को भांदा नहीं बढ़ता संवेदनशील हमें होने पर्च दुईट देश संबंध एटा चाहिए बैलेंस रिनेसन राखना होने आपको छिमेकसंग संबंध प्रगाड़ नबनाने पर कहीं होटनीति में मिले अब यहाँ ले मैं भाकाबंदी को कई चीनस पेट्रोलियम पदार्थ लिना हमें ग्यौं अब दुई हजार उन्नाइस में बा दुई हजार सत्रह में हमें पंद्रह सोलहवटा चौदहवटा समझौता ग्यौं बीआरआई का प्रोजेक्टर सम गेस कारण विभिन्न सन्धि समझौता तो भाष हो तर कार्यान्वयन में तब भूरा ढिल में ढिल बा लिंबो भैराख अड़क राख बा कई कुछ मिस्क्यारे जस्तों के सन्धि समझौता कार्यान्वयन न आर 
त्यसै चाहिँ नि त्यो त्यो किन मैले कारण लिएर आउँछु म कारण लिएर आउँछु त्यो किन भइराखेको छ यहाँका म आउँछु यतिखेर भने चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य चीन नेपालको भौगोलिक रूपमा नजोडिएको अवस्थामा पनि हाम्रो छिमेकी नभएको अवस्थामा पनि नेपाल र चीन बीच उन्नाइस सय पचपन्नबाट दौत्य सम्बन्ध कायम थियो र उन्नाइस सय उनान्साठीमा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो भूभागमा गाविसकेपछि ऊ हाम्रो भौगोलिक सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुक बन्यो पछिल्लो पैँसठी वर्षमा दर्जनौ सन्धि र सम्झौता भएका छन् चीनका लागि चीन र नेपाल बीच रेल ल्याउनेदेखि लिएर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्नेदेखि लिएर हामीले भारतबाट मात्रै ल्याएका छौँ पेट्रोलियम पदार्थ दुई हजार बहत्तरको नाकाबन्दीको बेलामा अब हामीले चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भन्नेदेखि थुप्रै थुप्रै खालका सम्झौताहरू भएका छन् तर त्यो सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित भइराखेका छ त्यसलाई कार्यान्वयन त गर्नै पर्ला होइन भने सम्झौता किन गर्ने कार्यान्वयन गर्नका निमित्त कतापट्टिबाट चाहिँ अलिकता उदासीनता देख्नुभयो नेपाली पक्षबाट अथवा चिनिया पक्षबाट यहाँलाई के लाग्छ यसमा सुशीलजी मलाई के लाग्छ भने सर्टमा भन्छु है म भूमिका नभएदेखिन अलिकति हाम्रो कूटनीति चाहिँ रिएक्टिभ जस्तो देख्छु म प्रतिक्रिया जनाउने खालको प्रतिक्रिया जनाउने खालको होइन किनभने अब कूटनीति त कस्तो हुनुपर्छ भने एउटा कन्सिस्टेन्ट आफ्नो चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था जुन छ त्यो आधारबाट एउटा समुद्रमा बगे जस्तो त्यो छाल आए जस्तो उतार चढावको होइन तर एउटा शान्त किसिमको चाहिँ कूटनीति हामी जस्तो सानो मुलुकले सानो इन द सेन्स कि यो ठुला मुलुकहरूको बिचमा भएको तर हाम्रो चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति देखिया छ भने जस्तो यहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यो राख्नुभयो त्यो सन्दर्भहरू हामी अलिकति चाहिँ रिएक्टिभ होइन प्रतिक्रिया जनाउने किसिमले अब भारतसँग हाम्रो खुला आवाजावत भइराख्यो सबै चिज नर्मल भयो भने त्यतिखेर हामी चाहिँ त्यही किसिमले चल्छौँ र उत्तरतिर को छ छैन त्यति सरोकार पनि राख्दैनौँ हामी तर दक्षिणतिर जब चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ ब्लकेटका कुरा आउँछन् अथवा चाहिँ कुनै किसिमका अप्ठ्यारो आउँछ सन्धि सम्झौता र अथवा यो सप्लाईको चाहिँ चेन बिग्रिन्छ अनि हामी चाहिँ हारगुहार गर्नपट्टि लाग्छौँ त्यसैले यस्तो प्रति प्रतिक्रियात्मक किसिमको कूटनीति त्यसलाई त म कूटनीति पनि भन्न त्यति रुचाउँदिनँ त्यसले मुलुकलाई पे गर्दैन त्यसैले हाम्रो के हुनुपर्छ भने जस्तो चाहिँ वर्ल्ड अर्डर भन्ने किताबमा टू थाउजन्ड फोर्टिनमा डाक्टर हेनरी किसिन्जरले निकालेका छन् नेपाल चाहिँ सुरुदेखि स्वतन्त्र थियो र नेपालले चाहिँ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई एउटा सन्तुलित रूपले राखेर क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय रूपमा यसको चाहिँ एउटा राम्रो पहिचान बनाएको थियो भन्ने किसिमको डाक्टर हेनरी किसिन्जरले आफ्नो किताबमा कमेन्ट गर्नुभयो हजुर त्यसैले हामीले यो चाहिँ हामी प्रो एक्टिभ पनि हुनुहुँदैन रिएक्टिभ पनि हुनुहुँदैन त्यसैले हाम्रो चाहिँ के सन्तुलित खालको कूटनीति सन्तुलित खालको कूटनीति अब यो चाहिँ कसरी पनि हुन्छ भने कुनै जब हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आउँछ जब हाम्रो कूटनीतिक एउटा भनौँ न त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ कोअर्डिनेसन हुँदैन अनि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब यो यो किसिमको एउटा चाहिँ रिएक्टिभ किसिम अब उदाहरणसहित भनौँ त घटनाक्रममै जाऊँ न त होला दुई हजार सत्रमा नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गऱ्यो अहिलेसम्म प्रगति छैन त्यतिखेर पैँतिसवटा परियोजना हामीले पेश गरेका थियौँ चीनले एक अङ्कमा झार्नुस् भनेपछि हामीले नौवटा परियोजना पेश गऱ्यौँ र अब हामीले अहिलेसम्म त्यसलाई कारण्यन गर्न सकिरहेका छैन हुन त अब चीनले नेपालमा गरेका केही पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि बिआरआई अन्तर्गत हो भने उसको दाबी छ हामी होइन भनिरहेका छौँ होइन हामीले हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई कारण्यन गर्नका निमित्त चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्ने काममा हामी प्रो एक्टिभ नहुने त्यहाँ त प्रो एक्टिभ हुनुपर्थ्यो होला नि होइन होइन त्यो त स्वाभाविक रूपले त्यो त्यो प्रो एक्टिभ पनि नभनौँ त्यो त हामी एक्टिभ मात्रै हुनुपर्ने हो हामीले जब सम्झौता गर्छौँ त्यो सम्झौतालाई त कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि त्यसलाई कुनै प्रो एक्टिभ हुनुपर्ने तर हाम्रो समस्या चाहिँ बिआरआई मूलत जल विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित तर हाम्रो छिमेकी अर्को फेरि दक्षिणी छिमेकी भारत के भनिरहेको छ भने चिनिया लगानीको जल विद्युत हामी खरिद गर्दैनौँ कस्ता छिमेकीहरू भन् के भयो भने यो के एकातिर सम्झौता हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन हामी हामीसँग भएका त्यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ अर्को छिमेकी फेरि यो यो फेरो सिर्जना गर्छ है होइन यो चाहिँ के छ भने अब 
वहाँ को आपको पोलिशी हो तर अब नेपाल उ बहु छिमेक हम दुटा मत छिमेक है तो मैने एटा कूटनीतिक संवाद यो चाहे तेल अलग अगड़ी बढ़ा पर्च जस्त अब यह ट्क टू डिप्लोमेसी भाई ट्क वन टी डिप्लोमेसी मत भेन फर्मल चैनल बड़ भेन इनफर्मल चैनल इंडिया कसो गए तो इंडिया आप चीनिया इन्वेस्टमेंट चाह मोदीजी गुजरात को प्रधान मुख्यमंत्री होता खेल वहाँ चीन भ्रमण कर अल्ले पछाड़ी भी वहाँ को बीच में धर बीस बाईस पल्ट सायद दुटे सी जिनपिंग रोदीजी को बीच में कुरा भेटघाट राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रूप में मैं वहाँ एक अर् को बीच में प्रोजेक्टर को आदान प्रदान करने वहाँ को ट्रेड रोलूम चाहिए हम जो मूलुक किप वम में राख इसमें थप कुछ के भूमि दुईट मूलुक हमी भक्त पर्च यहाँ अगर देखने ठूला मूलुक ने हम सेंसिटिविटी नेपाली वास्ता कर अथवा याद कर ध्यान दून पर्च हमी सानों मूलुक को सेंसिटिविटी हो कि होते हैं वहाँ को सुरक्षा चाशो होने चीन को भारत को एड्रेस करबोधन करूर्ने सुरक्षा चाशो ने स्वाभिमान को चाशो ने भौगोलिक अखंडता और स्वतंत्रता को चाशो भारत रीन ने एड्रेस कर नपर्ने हमी कन सकते रेस में मैं थप के भन भोलि नेपाल स्थिर भैन दुईटे मूलुक को हमी सुरक्षा र अन्य चाशोर संबोधन कर भोलि यहाँ अशांति भाई हिमाल कटे नर्थ तीर तो जन मानी यदि शरणार्थी नहीं होने मैं तो एकदम एक्सट्रीम केस बने शरणार्थी होने केस आयो कता जानी जनता स्वाभाविक रूप से भाषा खानपीन रहन सहन सारा चीज भारत तीर मिल तपटी जान भारत टाउ को दुखाई हो कि होते हैं हो यो चीज बताने पर्च एक कुछ दोसों कुछ म एक दु एक दुई मिनट तब लिंक दोसों कुछ भारत को सुरक्षा को निमित्त हमी यो कंट्रीब्यूट करें को स्वतंत्रता को निमित्त हमारा नेता जेल पर्या बीपी कोईराला मनमोहन बिर्स भारत सौ जो एक चीन नीति चीन ने भाषा उन्नी संवेदनशीलता का कुरा भाई समझा पे आज नेपाल उत्तर ची भारत को उत्तर में नो सिक्युरिटी कस्ट कति बढ़ो तो चीज तो नेपाल प्रोटेक्ट कर इंडिया गुण लगा हमारा गोर्खाली चाहे भारत को सुरक्षा को निमित्त चाहे कारगिल में हो चाहे पाकिस्तानस लड़ा हो चाहे चीनस लड़ा खेल हो नेपाली शहीद भैया भारत भन्न पीले हमें यो चीनस भन्न पर्ने कुछ मैं भाई कुरा में रोक थे मैं दुई हजार छिहत्तर बैशाख एगार गति स्मरण करा खोजे तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को चीन भ्रमण के क्रम में यह बीआरआई परियोजना को दोसों सम्मेलन में सहभागी होने थोड़े और बीआरआई को सदस्यता प्राप्त करें बीआरआई को अड़तीस बुद्ध घोषणा पत्र में तेईस नंबर में नेपाल बारे में भनी आज हमी बीआरआई अंतर्गत गई सक्य है अब ये एमसीसी का विषय उ बीआरआई का विषय एक यो के देखि के डराने के देखि के डराने भाई एट उठान जस्त हो भैंसी देखि के डराने है ठीक है यह खाले परिस्थिति में अब हमें यह उच्च स्तरीय भ्रमण चाहिए अलग प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय भ्रमण चाहिए यो कुछ में अलग गहन ढंग हो अब यह एशियी खेलकूद को सन्दर्भ में साइडलाइन मिटिंग जस्तु वहाँ को भेटघाट भैस क्या अरे है चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिंग अब तेज में परंपरागत कुरे दो क्या अब करीब एक घंटा लमो कुरा तो भैस तर ते क्षेत्रीय स्थिरता शांति समृद्धि ने आर्थिक सामाजिक रूप में हमी सहयोग सब मिले क्षेत्रीय एट बने जाऊ तो बाहेक तो कहीं छेन है अब ठीक है सुशीलजी अब आज वहाँ को साइडलाइन में सी जिनपिंग हम प्रधानमंत्री जी को भेटघाट भैस नई सकता अब तेस में कई कुछ जी कुछ बाहर आने सकने कुछ बाहर निकल कई कुछ वहाँ को बीच में अरुण कुछ भा हो नर्मली हेड अफ द स्टेट हेड अफ द गवर्मेंटर को बीच में अरुण कुछ सेंसिटिव कुछ होता तो भाव भी होता तो अलग ननिस्क में अभी जी बाहर मीडिया 
मीडिया में आज तब भो ये कुरा परापूर्व काल देखि जे जी भाई आज तो कुछ क्षेत्रीय शांति ये अब मे भाँचुने जो बीआरआई को प्रोजेक्ट को तब धरचोटी भन्न भो बीआरआई को प्रोजेक्ट चाहिए जब हमें बीआरआई को प्रोजेक्ट में सही गये ते पी पैले सैंतीसवटा थी ते पी सोलहवटा में झारे ते पी अ नौवटा में अब नौवटा मध्य अलगसम सब मुख्य नौवटा मध्य को प्रोजेक्ट चाहिए हाइड्रो पावर इत्यादि इत्यादि छे तो भाजा नहीं केरुंग काठमंडू रेल मार्ग जो हमें हमें सपना देखा चौंती आँच रेल आँच तो अल्टिट्यूड बा आने भाई कुरा तो कुरा में जोड़ रन जनमानस को इच्छा के केरुंग काठमंडूसम रेल आने जो हाईली टेक्निकल ऊ चाह चीनिया प्राइमरी सर्वे कर गाड़ो तो गाड़ो छोड़ को सेंसमिक संबंधना भैन भोलि भैंचाल गए तो सारा ते में अस्सी नब्बे पर्सेंट चाहिए टनल र्रिज बा आने पर्ने गाड़ो तो गाड़ो छीन ने भनी सके ये संभव छनी सके हमें तेल अगि बढ़ा न सकता कुछ तब भूरा ठीक हो अब तेस में चाहिए मैं देखे के एट लोन को कंपिमे तो कंपोनेंट छो कसरी बनाने भाजा तेस तीन बिलियन डलर पड़ त्रिहत्तर किलोमीटर हो तो बाटो अब तेस में तीन बिलियन बने को हम हम वार्षिक बजेटक चाहिए पांच खंड मध्य एक खंड पांच पर्चा हमें संभव छेन अब मैं एट के देखा चुने तो लोन को कंपोनेंट को चाहिए के कर बनाने भाई कुछ कई प्रधानमंत्री जोस में पैसा प्रश्न के उठ हमी बना पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल चीन सरकार को ग्यारेटी में एक्जिम बैंक ने बनाई दिए दुई दशमलव पांच प्रतिशत ब्याज को कुरो अलगसम विमान स्थल ने कमा सकता छेन अब हेन न क्या किस्ता तीर्ने बेला भैसको वार्षिक एक अर्ब भाग बड़ी नेपाली रूप में हमें तीर्न पड़ने अवस्था छो अमेरिकी डर एक्काईस करोड़ साठी लाख में अमेरिकी चीन ने बनाई देखो अब यह हमी संपन्न कर सकता यह थे सको अब तो आधार में हमें रेलवे विभाग भी गठन गये यहाँ रेल लियाने सपना बाड़े क्या चुनाव जितना था मानी तू कहिए होने प्रश्न है ये धीरे लगानी में पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल बड़े कुरा सुरू कर यदि अब कसरी तीर्ने भन्न वार्षिक एक पैसो कमा सकता छेन पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल ने हई ये भाग अगड़ी हमें फिर हेन न उड़ान को करने हमी साप्ताहिक रूप में अंठानब्बे भाग बड़ी उड़ान नेपाल चीन बीच करने को उड़ान को समझौता भी कारण आए हैं कमती में अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल में चीन ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान राखीद हम तो ये तो भन्न सकू पर्थ्य नहीं खाई मलिक केरुंग काठमंडू रेलवे को मोडल कर सो अलग कंप्लीट कर दी तो तैयार इंटरप्ट कर हमें इसो हे लाओस् थाईलैंड रेलवे बनाई रखा चीन जोड़ने वो तेस में के रही तो मैं इसो हे तेस में थर्टी सेवेन्टी पर्सेंट को एटा योजना लिया रहे बीआरआई अंतर्गत हो तीस पर्सेंट चाहिए लाओस ने तीर्ने वा भेदनाम ने तीर्ने वा थाईलैंड ने तीर्ने सत्तरी पर्सेंट चाइना ये तो भर रेल बनी सको हमें एटा सत्तरी न तीस पर्सेंट मात्र हमें बिहोर्स भले आए भी हम आर्थिक उन्नति में कहीं योगदान कर प्रश्न छो कि मेटा मू चीन और भारत को व्यापार अलग एक सौ पच्चीस बिलियन को भैर यह वर्ष देखि तो व्यापार कह हंगक को समुद्र बा दस हजार किलोमीटर ट्रावल करें भारत व्यापार एक सौ पच्चीस बने पे भा भारत रीन को राजनैतिक स्थिर में बोर्डर को इश्यूर में उन्नीर को कई कुछ नमिल आर्थिक कुरा तो मिले नहीं बाटो भर भारत को चीन को व्यापार भारत उठाने पैसा तब चीन को हे जब मोदीजी उस लुम्बिनी आई तो हम बिम्स्टे को फोर्थ समिट होता खेल आने भो बहन सही रक्सोल काठमंडू को अलग डीपीआर भैस इंडिया भी आतुर ये नहीं आतुर दुईटा देश को व्यापार जोड़न सक्य हम तेईस नहीं पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल को जो उसे बीआरआई अंतर्गत भंडा खाँच मैं राजेश्वर आँचु बीआरआई अंतर्गत भंडा खाँच हमें होने भंडा खाँच तथा अभी पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल में उड़ान छाइन हई दु हजार एकहत्तर में चीन बीच हवाई समझौता भारत हवाई समझौता त्रिहत्तर में पुनरावलोकन करते हमें सात सात में अंठानब्बे उड़ान करने सहमति थी तर तो कानून भाग कमती में सहमति कानून मात्र भैदे पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल के काम करो ऋण तो तीर्न सकिन थे हई तो आप गल पास होना था वार्षिक एक अर्ब रुपया नेपाल का निमित्त हई अब हम रेल का कुरा कर रेल को विषय ने चुनाव जितने विषय तो होगा तेरती ये बड़ी अलग केन्द्रित हो मैं यहाँ कह हो तो यो ये ये समस्या तो संबंधन होगा पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल को 
यो गारो छ गारो छ है किन गारो छ हैन किनभने फ्लाइट हुनलाई प्यासेन्जर चाहियो एक तर्फी प्यासेन्जर मात्र भएर पनि भएन हैन चीनबाट पनि यहाँ आउनु पर्यो यहाँबाट फर्केर पनि जानु पर्यो अथवा पोखरालाई ट्रान्जिट बनाएर अर्को अर्कोतिर जानु पर्यो हैन अहिले भैरवाबाट काठमाडौँ आएर दिल्ली जाने कि के एउटा फ्लाइट चलाएको थियो अलिक अगाडि हैन त्यो फ्लाइट चाहिँ भैरवाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ एकजना पनि प्यासेन्जर थिएन भने यस्तो किसिमको फ्लाइट राखेर त्यसको त हवाइजहाजले पनि त आफ्नो कष्ट उठाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने प्रोजेक्टहरू हामी धडाधड लिन्छौँ बनाउँछौँ गर्छौँ त्यसरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा बनाइएछ त त्यो यो यो एउटा महत्त्वपूर्ण हामीलाई शिक्षा आउन सक्छ क्या रेलको कुरा गर्दै गर्दा हामीले एउटा विमानस्थल आफ्नो चलाउन सकिराखेको छ होइन रेलकोमा अब यो यो अब सम्बन्धित विशेषज्ञले बताउला होइन हवाई क्षेत्रको मान्छेहरूले रेलकोमा पनि म के देख्छु भने पहिला हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन क्यापेसिटी इन्क्रिज नगरिकन हुन त रेल आजको भोलि आउँदैन यो चङ्गा उडाए जस्तो चाहिँ रेल फुत्त उडेर त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ आउने होइन यसलाई दशकौँ लाग्छ रेल चाहे भारतबाट आओस् चाहे चाहिँ चीनबाट आओस् त्यो आउँदाखेरि नेपाललाई के फाइदा छ उनीहरूको सामान जाने आउने मात्रै हामी बाटो हुने हो भने त त्यो त्यो त केही फाइदा भएन बिचमा चाहिँ अलिकति पहिला पहिला पनि त्यो रोड सेस अहिले चाहिँ त्यो के भन्छ कुनै त्यसलाई त्यो अलिकति प पैसा उठाउने मात्रै थोरै त्यो मात्रै भएर त हाम्रो आर्थिक अवस्था ब बलियो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सनको बेस हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भारतसँग के छ चीनसँग के छ चिनिया रेल आउँदाखेरि हामीले भारतमा पहिला चाहिँ हामी जुन थियो एकपल्टमा सिल्क मल मल्लकालमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो त्यतिखेर इन्ट्राप्रोट ट्रेड भन्थ्यो काठमाडौँको व्यापारीहरू जुन चाहिँ सम्पन्न भए त्यही बेलामा भए उताबाट सिल्क लिएर आउने नर्थबाट साउथमा पठाउने साउथबाट चाहिँ लता कपडा खानेकुराहरू नुन तेल इत्यादि इत्यादि चाहिँ नर्थमा पठाउने त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको साउ महाजनहरू चाहिँ मोटाएका थिए भने अहिले पनि त्यस यो त सिम्पल इकोनोमिक्स हो यसलाई त ठुलो त्यो अब गर्न सकौँला त हामीले भन्दा भन्दै समय गरिसक्यो होइन हामी सामान्य काम गर्न नसक्ने अब म एकछिन यहाँलाई रोकेर यहाँ आउनै पऱ्यो एउटा प्रश्न होइन म म एक मिनट म म अब समय लिएर भन्छु टू थाउजन्ड वानमा नै हामीलाई के जानकारी भइसकेको थियो भने अफिसियल रूपमा चीनबाट म चाइनामा थिएँ त्यो हाई लेभलको भिजिटमा पनि र त्यो बाहेक मैले मन्त्रालयमा कन्सल्टेसन गर्दाखेरि पनि टू थाउजन्ड फाइभ सिक्समा चाहिँ टिबेटसम्म लासासम्म रेल जहाँ आइपुग्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको प्रोजेक्सन थियो त्यो चेङ्गाईबाट होइन त्यो रेल चाहिँ आइपुग्छ भन्ने थियो मैले त्योभन्दा अगाडिदेखि यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयलाई कतिवटा मैले डाइरेक्टली पनि चिठी लेखेँ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई यस्तो यस्तो हुने चाहिँ यो चार पाँच वर्षको समयलाई चाहिँ युज गर्नुपऱ्यो तपाईँहरू चाहिँ गहन यसमा चाहिँ कार्य गर्नुपऱ्यो के कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ भोलि नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छ त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपऱ्यो भने आजसम्म छैन अब यो त पाँचको कुरा त्यो किन त्यो भइराखेको छ भने मूल त प्रश्न चिन र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ यो लाउरे माया चाउरे प्रेम भने जस्तो भयो क्या कुरो चाहिँ ठुल्ठुलो छ हेर्नु सम्झौता हेर्ने हो नि हेर्नुहोस् त हामीले के के गरेको छैन होइन भारतीय नाका सबै पेट्रोल पेट्रोल ल्याउनेदेखि लिएर पारवान तथा यातायात सम्झौता गऱ्यौँ दुई हजार छयहत्तरमा त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरै गऱ्यौँ होइन अब केपी ओली दुई हजार बहत्तरमा चीनबाटमा जान अगाडि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा गएर चीनको भ्रमण गरेर आठ मुदे सम्झौता गर्नु भएको छ यो पढेर सुनाएर यो समयले भ्याइदिने के होइन त्यसै गरी दुई हजार बैत्र बहत्तर चैत्रमा ओली जा जानुभयो त्यही रेलवे परियोजना लगायत चौधवटा विषयमा आपसी सहकार्य गर्ने लो अब त के के नै भइहाल्छ कि भयाँ हो होइन छहत्तर असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणमा बिस मुदे हामीले सम्झौता गऱ्यौँ सम्झौताको त्यो फेयरेस्टी यहाँ बोकेर आज पढेर सुनाउनु साध्यै छैन यो अठहत्तर चैतमा चीनको स्टेट काउन्सिल अथवा विदेश मन्त्री वाङ्गी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो नौ मुदे सहमति गऱ्यौँ चौहत्तरमा साउनमा चीनको राज्य परिषद उपप्रधानमन्त्री वाङ्याङको नेपाल भ्रमण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उहाँले चीनले एक अर्ब दिने सम्झौता आरएमबी भयो एक अर्ब होइन अनि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनमा फेरि अर्को दुई अर्ब दस करोड रुपियाँ दिने भनेको हो कस्तो खालको सम्बन्ध हो क्या दुईवटा छिमेको कारण यो सम्झौता हुने गजब गजबका सम्झौता कारण हो नहुने 
सम्बोधन करने का निमित्त हमारा प्रधानमंत्री ने कई लानु कि यो होटल जहाँ मेनू पस्कि खाना दीदेन भो होटल चल् भो हमारा संबंध चले न कि तरीका ये यो ये तो कि हे हमें दुवे देश का छिमेक देश कई कुछ उन्को डिप्लोमेसी में थ्योरी अफ इंगेजमेंट हो टांग अड़ाई राख्ने काम नगर्ने महाकाली सन्धि हई उन्नीस सौ छियानबे में भग सन्धि पच्चीस वर्षसम कुछ डीपीआर भी भाग छेन अलग पंचेश्वर संचेश्वर हेन थंकिया कई कुछ तस्ता चीन ने धेरे समझौता करई कुछ यो रिंग रोड को अपग्रेडेशन सान साना कुछ एयरपोर्ट बनो चा कई कुछ बनिया न बनिया हो तर मैं के देखा पर्ने यो फाइनेंसिंग मोडालिटी चाहिए के हो लोन हो भाई हमें सतर्क होने पर्यो है श्रीलंका को लेसन भी हावन टोडा को हमें पर्यटन अगि मैं बीआरआई को प्रोजेक्ट रो केरुंग देखि काठमंडो आने उ मैं लाओस मोडल भेटनाम मोडल में जाऊँ हमी तेस में चाहे के भाई तीस री पर्सेंट सत्तर पर्सेंट चीन ने हाँ फायदा भी उन्नी लिंजा चीनक सामान आने प्रस्ताव राख् चीन पच्चीस मनेन भी भेज डिस्कसन नहीं भाषे तो फाइनेंसिंग मोडालिटी में फाइन कुछ भाषे तर एटा के हम उ कई कत वहाँ भाग ठीक है भारत सही समस्या पर्यो नाका मैंने पर्यटन हम चीन तीर को काठ में अलग बढ़ता जाने विभिन्न समझौता तेल भी लियाने होने अन्वेषण करने सारा कुरा जागरूक हो जब ये खुल् ते पी तो हम बिर्स तो हमी में तो हई मैं उन्नीस सौ पैंत नाइन्टीन एटी नाइन को कुरा कर खेल हर एक वर्ष तो भाई मरीज मन सिंह हो दिल्ली में फर्स्ट सेक्रेटरी थे तो भाई तो भाई के बने थे विद्युत इसी उत्पादन करने रोबस्ट उत्पादन करने हर एक वर्ष एक एक हजार मेगावट करने पांच वर्ष में पांच हजार मेगावट कर भारत तेल दिदा खेल भारत ने तेल पेट्रोल रोको हम बिजुली रोक्ने भाई यो कि नारा भी थे जब खुल्यो ते पे बिर्स हई तेस ये कुछ हमी में एट हम हम गुण भन के भन समस्या पड़ा खेल धेरे उपाय करने समस्या सीधे पे तो बिर्स भारत समस्या का लगी मत चीनस को संभाव्यता खोज् पर्ने होने क्योंकि दुबई छिमेक मूलुक को उच्चतम तो भाषा वहाँसंग संभावना हमें सदुपयोग कर पर्ने होने राष्ट्र भाई तब न समुन्नत काम चल रहा तो संभावना को सदुपयोग नगर्ने खाल मेरे अनुभव में सुशील जी मैं हम जो नेतृत्व वर्ग कुछ व्यक्ति मत भाई वहाँ में एटा लघुता भाष आप समकक्षला भेट्दा खेल सोबरेन इक्वलिटी को आधार बट नभेन ये तो ठूल मूलुक है ठूल मूलुक को प्रधानमंत्री ए हमी सानों मूलुक को भाई तो हम भी तो प्रधानमंत्री हो सानों रूलो तो होते हैं देश को प्रधानमंत्री सार्वभौमिकता सोबरेन इक्वलिटी को आधार बट डील कर अब हम प्रधानमंत्री इंडिया जाना खेल वहाँ के भाई फलानो फलानो कुरा उठाएं तो अलग माहौल बिग्री कि तेल तो समस्या को सधान होते हैं तो दुई देश बीच कुर्सी हल्ले कुर्सी अब कुर्सी बनाने हो कुर्सी बचा हमारा प्रधानमंत्री ये कारण कुर्सी कुर्सी हल्लिने नबनाई दूँ सुनिश्चित कर दूं तो अन्य कारण राजनीति में जे जे करते कारण मोदी राष्ट्रीय स्वाथ में प्रश्न आधार में कुर्सी नहलिने तो बनाने पेन अब ते फैक्टर ने मत काम करने होने ये जीवा गए मैं भाया थे मैं मेरे किताब में लिखा छू इंडिया को राजदूत ने हमीला चाइना में काम कर अप्रत्यक्ष किसिम को हम एमएससी में दबाव थे आर आप कुछ क्या जो जस्तु ये केरुंग को बाटो बना हमीर समझौता करने चर्चा चलता खेल व्हाई डू यू नीड दैट रोड तब कटो चाहिए यहां किसिम का हम फर्स्ट सेक्रेटरी सोने मिलिट्री एटैची सोने हम सेकेंड मैन सोने हुआ हुआ राजदूत मस आई वहाँ लेटर मैं भो तिमरसंग को हम संबंध लौहार्द रूप में अरुण मूलुक लिंक चीन भी हम उत्तिक छिमेक हो हम नर्दर्न एरिया में कसरी हमें सप्लाई कर सब चीज एयरलिफ्ट कर बाटो चाहिए न एक किलो चामल को दुई सौ तीन सौ चार सौ रुपया पर्च जिसमें इनकम छोजगारी छो ठाव में 
एक किलो नून को सौ रुपये में पड़े मैं सीधा मैं के भन्न खोजा हम मानी भन्न सकू ये हम बाइलैट्रल चीज हो तैयार को बाइलैट्रल चीज में हमी चाहे टांग अड़ा हस्तक्षेप करतेन तैयार को सुरक्षा लसर नगर नगर्ने करी हमी हम बाइलैट्रल रिनेसन बढ़ा में तब चित्त बुझा पर्च होने तो हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुछ हो हम अगड़ी बढ़ पश्चिम रिशाऊँ भारत रिशाऊँ भारण तीत धर सक्रियता देखा चीनस को समझौता का भाषा वहाँ रिशाऊने ये कुछ सही हो कि वहाँ रिशाऊन को निमित्त भन्ने होना हमी तो देश आपको देश को सुरक्षा स्वाभिमान रक्षा यहाँ को जनता को हित को निमित्त न काम करने हो उन्नीर को अहित आदर्श भो राजनीतिक यथार्थ होते तो चीज बुझा सको बुझ् कसरी बुझ्तेन एक दिन नबुझ्ला दुई दिन नबुझ्ला हमी बना छोड़ तो कोदारी राजमाग भी बनाये केरुम को बाटो भी जो हमी जोड़ गर्दा तो होद रहु तभी भाजपा तो थिरी अफ इंगेजमेंट तो चिनिया पक्ष हो कि हम हमारा छिमेक विशेषगरी उत्तरी छिमेक संबंध प्रगाढ़ बनायो भारत रिशाऊँ पश्चिम रिशाऊँ भो डर हो कि कारण समझौता होने अभी कार्य होने मैं एट उदाहरण भी दिखु दुई हजार अड़सठी को पश्चिम सेती अड़सठी में पश्चिम सेती थ्री गर्जेज के करने भाई कुरो भाग अब अंत गए इसको अध्ययन अब भारतीय कंपनी लगे सुंपी इसलिए हमारा संबंध लस्तों असर पार्ष हमी बा परियोजना कार्य होना धोका पो दी रह यो विषय में चीन लू पर्ला उसे मत कर थ्योरी अफ इंगेजमेंट कार्यान कर उसे भात्र हो कि मैं अ दुवे देश भैराख ये इंगेज भैराखने अरुला नदिने होल्ड करने आप नबनाने अब पंचेश्वर को कुरा कर पानी चाहिए पानी है ली रखा है पानी चाहिए उन् को तनकपुर सब बगि रहे उ पानी चाहिए कि बिजुली चाहिए भी अब तो पंचेश्वर को छ छ हजार चार सौ मेगावाट को बिजुली में आधा आधा लगानी कर बढ़ने उन्ना इंट्रेस्ट पाएन अब हम प्रचंड प्रधानमंत्री होता खेल म भारत में म भारत महाशाखा को प्रमुख भी थे पैलो भ्रमण दिल्ली में कराइए तो बहना वहाँ नौमुरियमला प्रोजेक्ट दिने एवं दुई सौ बावन्न मेगावाट को हमें गिफ्ट को स्वरूप दिने भो तर ते के भनिया थे मैं मिगोसिएसन में बसा होना साउथ ब्लक से निगोसिएसन में बसा खेल वहाँ से अब अने अब टेक्निकल एस्पेक्टर हेरे पीछे भेन भी नगर्ने भाई तो भालुआंग को बाट नुने वाले तो पैले हिंस आई सकता थे कि यो दिखे जस्तु करने तर पीछे कार्य न यहां किसिम को धर अब यह मू इंगेजम निगोसिएसनम बसा होना मैं ये कुछ पैले भे अल भे तेस कारण यहां कुछ कति चाइना तीर भी होता किसिम को है चाइना तीर ने बनाईदिने भाई कुरा जो तेतालीसवटा चेक पोहर नाका खोल दुटा नाका रसुआगढ़ी रातो पानी हार्डली चले कोरोना नाका खोल का निमित्त आज अब तो कोरोना को नाका को नजीक को लिजी बंदरगाह खुले भाई खबर आई चाहिए कस्त चीन ने आर्टिफिशियल सूर्य बनाने सीसे सीसा का पुल बनाने तो सोलर बाट हिड़ने पुल बनाने संसार में नत्र यात्रा बना सकने मानी कोदारी राजमाग एट खोल सकेन ये भाई कुरा चाहिए मेरे विचार में तो एटा बाहना तो होला तर बाहना क्या कर क्या ये सौहार्दपूर्ण संबंध भाग नेपालसंग चीन ससंकित कैसे होने हमें तो ससंकित होने एक व्यवहार पो कर कि इसको एवं सानों भन ये कुछ अब यहाँ भारत गतिविधि बा पश्चिम में बा कुछ गतिविधि भारत गतिविधि अब ते में अलग तिब्बती शरणार्थी को अब इसको गतिविधि उलिक चेक कर जो लग हो तो अब सीधे अमेरिका को कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति आने मानवाधिकार को कुरो डिंग हाँक् अभी गए तिब्बती शरणार्थी कैंप घूम थाल्हु ए बाबा हमला नहीं था मानवाधिकार के विषय में सक्षम छेन कि तिब्बती शरणार्थी को मैं मानवाधिकार को चिंता होने पर्व पश्चिमला तो रामस बुद्धि करी भन्न पे कि अंग्रेजी मिलते हैं कि नेपाली को उन्हीं बुझ्देन कि कूटनीति में कमजोरी कि पटक पटक एक प्रश्न ये विषय हमारा कार्यक्रम में उठी रखा मीडिया डिस्कोर्स में हम कर तथापि ते अब अर्क अब दुई वर्ष पछाड़ी का प्रधानमंत्री चीन जाना अथवा कहीं यही प्रश्न दोहरी नहीं हो क्या 
के उपाय लाउने होला त भन्नु त हैन हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्यो सुशील जी मैले त देखेको के छ भने अहिले धेरै रास आएको छ हाम्रो चाहिँ उच्च नेतृत्व देखि लिएर मन्त्रालय नेतृत्व त्यहाँको कर्मचारी नेतृत्व र दूतावास सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरू यो तीन चार तहमै पहिलाको तुलनामा जस्तो अघि मैले हेनरी किसिन्जरको उदाहरण दिए वर्ल्ड अर्डरमा उहाँले लेख्नुभएको कुराहरू पहिला पहिलाका मान्छेहरू भनौँ चाहे ऋषिकेश शाह भनौँ अथवा यदुनाथ खनाल भनौँ पदम बहादुर खत्रीहरू भनौँ त्यो बेलामा माथि नेतृत्व पनि त्यस्तै थियो यहाँ हाम्रोमा चाहिँ राजाले सञ्चालन गर्थ्यो दरबारबाट सञ्चालन हुन्थ्यो जाउ अगाडि बढ भनेपछि उनीहरू बढ्थ्यो बल पाउँथ्यो अहिले त्यो करेज छ प्रधानमन्त्रीमा राजदूतलाई तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्न सक्ने मन्त्रीमा त्यो करेज छ मन्त्रीमा त्यो करेज छ यथार्थ तितो यथार्थ बोलौँ न आफ्नै कुर्सीको ठेगान छैन त्यो साहस त्यही भन्या मैले त्यही त्यही भने त्यसैले त्यो चयनहरूदेखि लिएर कन्डक्ट हाम्रो कुटनीतिको कन्डक्ट पनि त्यसैले ह्रास भएर आयो सबै चाहिँ आशामुखी जी हजुरवालाहरू गए पार्टीमुखी भयो समस्या यहाँबाट सुरु भयो यहीँबाट सुरु भयो त्यसैले देशको निमित्त गर्ने भन्दाखेरि भारतीयहरू उहाँहरू भारतीय राष्ट्रवाद को गीत गाउनुहुन्छ भने हामी सलाम गर्छौँ चिनेहरू चिनिया राष्ट्रवादको कुरा गीत गाउनुहुन्छ भने हामी सलाम गर्छौँ नेपालीले म मेरो देश बनाउँछु स्वतन्त्र र सार्वभौमिक रूपले म सञ्चालन गर्छु तपाईँहरू दुईटैलाई दुःख दिन्न हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि त हामीलाई सलाम गर्नुपऱ्यो त्यो वातावरण किन बनाउन नसक्ने त्यो किन भन्न नसक्ने भारतीय मित्रहरूलाई विनम्रतापूर्वक हामीले बुझाउनै पर्छ नेपाल स्थिर भयो नेपाल विकसित भयो नेपाल स्वतन्त्र भयो र आफ्नै खुट्टामा उ उभियो भने त्यो तपाईँहरूको हितरक्षाको निमित्त पनि हुन्छ भन्न सक्नुपऱ्यो त्यो भन्न सक्नुपऱ्यो बुझाउन सक्नु तर हामी के गरिरहेका छौँ भने कहिले चिनिया काड खेल्छु भनेको छ कहिले भारतीय काड खेल्छु भनेको छ यो चाहिँ दुर्भाग्य केका निमित्त भन्दा कुर्सी जोगाउनेका निमित्त शक्तिमा रहनेका निमित्त अथवा चिनलाई पनि लाग्ने आरोप चाहिँ के छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट भन्नेहरू सत्तामा आयो भने चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने अरू आयो भने चाहिँ वास्ता नगर्ने गर्छ चिन पक्षले पनि भन्छन् केही विज्ञहरू त्यसमा पनि सत्यता छ अब यसमा मलाई भन्नु भयो हजुर यो के छ भने तपाईँले फिफ्टी सिक्स्टीदेखि हेर्दै जानुभयो भने पहिलेदेखि नै हामीले केही त खेल्या हो हामीले एक चिनसँग केही अलिकति उ भयो भने हामीले किडनी दिवेष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने अलिकति भारतसँग केही भयो भने श्रीबाल थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ब्यालेन्स राख्न खोज्यो कोदारी खोल्दाखेरि कति गाह्रो भयो त त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ नि क्याबमा आउँछ भन्ने अनेकौँ नारा भयो उत्तरी सीमामा हाम्रो हिमाल छ इन्ट्रेस्ट नेहरूले त्यत्रा कुराहरू हामीलाई अलिकति थिचोमिचो त गर्न खोज्या हो है गरेका छन् त्यसलाई बाइलेन्स राख्दाखेरि कहिले कतातिर ढल्किनु पर्यो जस्तो अहिले बहत्तरमा भुँइचालो पछि हामी कहाँ इन्धनको अभाव भयो औषधिको अभाव भयो अलिकति चिनसँग चाहिँ हामी न सामीप्य नजिक भयो केही ल्यायौँ पनि हामीले त्यस कारण यो त गऱ्या हो हामीले गर्नु पनि पर्ने स्थिति आयो होइन अवस्थाले ल्यायो भारतले नाकाबन्दी लगायो केही आएन अनि त केही त उपाय अब त्यसपछि के छ भने यो दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरमा जब छिजाङपिङले पहिल नेपालमा भ्रमण गर्नुभयो त्यो बखना एउटा दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ नि हामी लाइन लिक कति हुन्छ अब भनेर तिनवटा ड्राई पोर्ट दिनुभयो चारवटा सी पोर्टहरू दिया छ होइन अब त्यो खैर चाहिँ नि तान्जान भन्ने एउटा सी पोर्ट तिन हजार किलोमिटर परेछ पर छ हाम्रो हिमाल छेडा चेनो रेल आउनु बाँकी छ सबै छ तर एउटा चाहिँ नि त्यो भयो भने सिजाङ पेले के भन्यो भने नेपालसँग अब हाम्रो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप लेभल अफ द पार्टनरसिप माथि एलिभेट गऱ्यौँ है उठायौँ भनेर भनेको छु है त्यस कारण यो नेपाल चिन सम्बन्धमा एउटा रिसिटिङको एउटा आयाम त सुरु भएको थियो तर त्यसलाई तपाईँले भनेको जस्तो कार्बोन्यान दिन कागजमै सीमित बनाइयो त्यो भो भारतसँग पनि त्यो भो भारतसँग पनि भन्छु भारतसँग इजी इपिजीको रिपोर्ट बनाएदेखि रिसिटिङको भएको थियो त्यो भन्दा अगाडि फरेन सेक्रेटरी लेभलकोले नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटी हेर्ने काला पानी बोर्ड सबै फरेन सेक्रेटरी लेभलको मेकानिजमले हेर्ने गर्छ त्यसपछि इपिजी बनायो त्यो एउटा रिसेटिङको एउटा नयाँ थियो अब फेरि के भो भने अब उही चस्मा के पुरानो पहिले चस्माको अलिकति लेन्स फेर्न खोजिरहेको थियो अलि धमिलो देखि त अलि साउथ ब्लकले होस् चाहे चिनले होस् अब फेरि त्यो हाम्रो नेताहरूले तपाईँले भनेको जस्तै हाम्रो नेताहरूले एउटा सार्वभौम देशको हैसियतले राख्नुपर्ने कुराहरूमा राख्न या उनीहरू चिडिन्छन् कि भन्ने कुरा जब हामीले 
त्यो विचार गरेर वार्तामा बस्छौ त्यसपछि त्यसमा हाम्रो कुटनीतिमा कुटनीतिक हाम्रो क्षमतामा ह्रास भएको हुन्छ हैन त्यस अब हामीले करिस्को कारण हाम्रो घरेलु राजनीति पनि त हो नि हैन एउटा पक्ष एउटा सँग रिसायो भने जस्तै मान्य लिउ न अहिले जो सरकारमा छ नेपालको सरकारमा रहेको पक्ष चीन रिसायो भने अर्को पक्ष गएर चाकरी गरिहाल्छ हामी जेम्स हुन्छ हामी कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु यो यो हैन यो त्यो नभन्नु के सबै यस्तो पनि राष्ट्र हुन्छ भनेको नि राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त त घरेलु राजनीतिको कुर्सीमा को जाने को आउने जनताले छान्दियो गर्दै गर्छन् आलो पालो भइन रहन्छ देश रहनु परेन भने पहिला देश बन्नु परेन त्यसो गर्नका निमित्त चाहिँ अब के औषधी खुवाउने कि सम्झार त हुँदै भएन घोटेर पिलाएर खुवाएर हुने कुरो नै होइन होला यो होइन डाक्टर साहेबहरूलाई बोलाएर औषधी नै पर्ला सुशीलजी यसको त मैले अघि भने अब हामी नेपाली हौँ ए बाटोमा जन्मे यसैमा मर्छौँ होइन अब उहाँहरूले राष्ट्रलाई कुर् कुर् कुर्सीलाई नै देश छान्नु भएको छ भने त त्यसको त केही औषधी होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही त अनि आफू जन्मेपछि देश आएको हो र आफू जानासँगै देश जान्छ अब म छ जेल चाहिँ कुर्सीमै टाँसिरहनु पर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ होइन भने चाहिँ अब जनताले पनि अब विचार गर्नुपर्यो कस्तो किसिमको नेताहरूलाई चाहिँ पठाउने कस्तोलाई नपठाउने भन्ने किसिमले यो समस्या हामीभित्रै छ जस्तो लाग्यो ल अहिले हेर्नुहोस् न अर्को देशले एउटा नीति बनायो भने यहाँ चाहिँ भात खान नपाइने हो त्यही त कस्तो कस्तो इकोनमीमा हामी बाँचिरहेको थियो चामलको निर्यात बन्द भयो होइन अब उसले निर्यात बन्द गरे बासमती बाहेक अन्य एक्सपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि अब अहिले माग्नु परेछ पैसा दिएर किन्नुपर्ने छ हात जोडेर चाहिँ यस्तो पनि मुलुक हुन्छ यस्तो द दयन स्थिति यस्तो मुलुक हुँदैन यतिखेर भयो धेरै लामो समय यो स्थिति राख्नु पनि हुँदैन हामीले भनेको चाहिँ भारतसँगको यो सिचुएसन नआओस् भनेर मैले टू थाउजन्ड वानमा कृषि अहिले उहाँले प्रचण्डजीले चाहिँ एउटा कृषिको योजना कोअपरेसनको योजना पनि चाहिँ लिएर जान्छु भनेर हामीसँग पनि भन्नुभएको थियो हामीले पनि बोलाएको थियो सिंह दरबारमा उहाँले पब्लिकली पनि बोल्नुभएको छ मैले टू थाउजन्ड वानमा एग्रिमेन्ट गराएको थिएँ दुईवटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा काठमाडौँमा एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो कागजमै सीमित होइन त्यो कागजमै सीमित भयो हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ त्यही त नि त्यसैले यो खुट्टा कमाएर एग्रिमेन्ट गर्ने अनि खुट्टा कमाउने हो भने त नगरे नि भइहाल्यो अगाडि यही हो ल कार्यक्रम अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ अब भारतले चार पाँच पटकै नाकाबन्दी लगायो हामी थेक्दै आयौँ होइन तर नाकाबन्दी चार छोटे नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि फेरि नेपालका राष्ट्रवादीहरूलाई फाइदा हुँदो रहेछ के भारतीय विस्तार साम्राज्यवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद भन्यो घरेलु राजनीतिमा कुर्सी र सुनिश्चित बनायो त्यसो नगरौँ हामी के भनिदिएका छौँ भारतसँगको हाम्रा सम्भाव्यताको पनि सदुपयोग गरौँ चीनसँगको सम्भावनालाई पनि सदुपयोग गरौँ धेरै गर्नुपर्दैन छयहत्तरमा भएको पारवान तथा यातायात सम्झौता चाहिँ अब कहिले त फेरि कारणले कहिले गर्ने त भन्दा जब भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ त्यतिखेर हामी हामी चर्चा गर्न थाल्छौँ त्यही हुने वाला छ अहिले पनि एउटा कन्साइनमेन्ट भियटनामबाट हिजो अस्ति अब यो अहिले एक महिना जति भयो क्या र बेसार आयो त्यो पनि भियटनामबाट हेर्नुहोस् त मुलुक बेसार होइन मुलुकमा त चीनबाट जनै आउँछ उतैबाट गुन्द्रुक आउँछ अनि हाम्रो पशुपतिमा चढाउने त्यो बेलपत्ता हुन्छ नि त्यो चाहिँ भारतबाट आउँछ नेपाली जस्तो त्यो हुन्छ नि एकदम यस्तो जीवन त कसले बाँचे होला हाम्रो देवताहरूको फोटो पनि उत्तरतिर छापेर उत्तरतिर छापेर आउँछ होइन यो त के छ भने यो कस्ट जस्तो पर्छ चीनको चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सेसबाट त युज जस्तो जुन चारमा अमेरिकाले इन्डिपेन्डेन्ट मनाउँछ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मनाउने त्यो लिबर्टीको स्ट्याचु र झन्डा चीनबाट आउँछ त्यो नआएर वहाँ रोकिन्छ अमेरिकामा अमेर यो त छ यसमा चाहिँ नि जहाँ कस्ट कम पर्छ त्यहाँ उत्पादन गर्ने त्यही त हो नि एप्पलको चाहिँ नि अब म तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठेसमा के आउँछु भने अब हामीले नेपाल र भारतसँग चाहिँ नि सम्बन्धलाई हामीले बाइलेन्स राखेर उनीहरूको सेन्टिमेन्टललाई एड्रेस गरेर उनीहरूको सेन्टिभ अब सेन्सिटिभिटीलाई कतिसम्म एउटा लेजिटिमेट है इन्ट्रेस्टलाई गर्ने जस्तो हामी चीनसँग जाँदाखेरि एकछिन नीतिका कुराहरू आउँछौँ नेपालको भूमि चाहिँ नि चीन या अन्य मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुने जे जति आश्वासन छ त्यसलाई हामीले ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्सलाई रिएस्युर गरेर विश्वास जितेर हामीले यो दुईटै देशलाई 
चीन सांग को संबंध लेता है वाले बने आज तय भारत न न चेड़ी ने भारत सांग को संबंध ले चीन न चेड़ी ने बातावन बनाया रहा हमले करिश्मैटिक ले आकुमेंसी भंजनी और डिप्लोमेसी में त्यो 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 भूमिका निर्भर करना त्यो से को सही कर रहे हैं बन्ने प्रश्न हो गए अब हम महिला बने ने दूसरे को सेंटिमेंट तो महिला आगे बने वन वाते हैं कि हम लोग छीमे की चीन सांग को संबंध ले भारत ले चीनी नू पार देना भारत ले चीन ती दोनों पार देना बाहर भारत को सांग संबंध ले चीन चीन ती दोनों बा तो विश्वास दिलाऊं पर इन तरह पने पर उन्हें को जाहिज राष्ट्रीय स्वार्थ मां आमी हमरा राष्ट्रीय स्वार्थ लाए यो उन यो करूं भन्ना सकूं बोले एक्जेक्टली एक्जेक्टली अब यो से नेताला कंट्रस्ट पारे रब बुझाऊं नहीं बोले कि यो बनी हाल नहीं गया गया बसी बने बुझाऊं नहीं बोले ना बंदे बंदे नंदा ये ती बने से कम से कम बुझते होला नहीं ना अब यो नवानी का ना सोदेश आए बने अनिवार्य करने यो जी बने क्यों बने ना वहाँ को बने मला जो ये वाला खूब बहुत लाये बने नेता हम लोग जनता ले चुने का हूँ ना इन्हें जनता ले बल्ले नेता चितनो नशा करने ले वहाँ आरुगो कुटा काम भी आओ वही ना बल्ले नेता चुनने पड़े यो जनता लाये पनी ये वाला � अरे भानी रो गार नहीं करा रो फर्क चाहते हो जून भानी तो कागज में देरे करा चाहो क्या पिन बात है तो भानी है ना तेरे को परस्वीशन वंचन है तेरे को पची लागे रो करा गार नहीं अब ओवरलैप कती समझोता ये ती देरे ओवरलैप बात है कि तो चाइने में ना बर्ताव बात है त्यो है ना साय ये लग बोले स्क्रूटनाइज कर रहा हमला एक कोटी वाला है तो आइले समझता है समझता है यानी बीस वाला प्रोजेक्ट चल बने दस वाला कारण है ना वन्नी प्रोजेक्ट कर मात्र छानूं ये लग कर रहा देखाऊं गर नहीं करा हर मात्र ना दूसरे वाले को कंटी में प्रोसेंट लेती हो कर लांता कि नया प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं मीडिया कंजर्वेशन यार बनो ये तिल्ले हैं वो तिल्ले हैं बने रहते हैं ना मीडिया लाई देखो ना क्या समझो ता करेगा वो उनसे आते हो मीडिया कंजर्वेशन त्यों गर गर नू बंदा भाई रखे हैं प्रोजेक्ट हरू ये ती वोड़ा चाहिए ना गरे रहते देखो बने रहो बर पांच वोटा गरो नौ वोटा अंत में यहाँ बड़े कार्यक्रम सोचो अस्ति कुरा गानी होता है खेली चीन जानू बंदा गाड़ी चालू बो अमेरिका जानू बंदा चालू बो यहाँ रुसिंग अब प्रधानमंत्री को तो संकेत पाऊँ ना वो क्या गरे आऊँ ना बोला कि यो एक अब ती ब्रह्मण तेजी खेला जाला क्या लक्ष्य आला उन्हें मलाके क्या लक्ष्य बने वो विश्वास को कम ही था, विश्वास को खड़े रीडिंग सब बनो एक ही जिम्मेदारी। तो उन्हीं का कारण लेके हमरा कारण ले। अतिव हमी ने कारण था उन्हें इसमें हमरो उन्हें रो बंदा अपने हमरो कारण हो रहे हैं। कैसे उन्हें रो दूसरे को कारण था? कि ना मैंने बनो ना वो यहाँ से अब हमी एक चीन नीति को कुरागर सों दलाई हमें ले बहुत नहीं पड़े हमें एक चीज नीति में हमें सही नहीं होने वही नहीं होने तला खुला तो एक स्कूल में अन्य देश का राजदूत आवास का मानसिक और राजदूत और समेत सम संगलंग ना बाहर मनाऊंने हो बने तो इसको तो और था बाहर ना एक चीज नीति पड़ी पड़ी फिर देश में लोकतंत्र से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से आप उले ताइवान यो एक्ट बेगले उले बनाया कुछ है वही ना ताइवान संबंधी पहला जो उसको पार्लियामेंट ले पास करे रह चीन ले अपनी चीत बुझा कुछ है रह क्लिंटन को तो ये उटा फेमस थ्री नो थ्री नोज बनने उसे वहाँ कुछ है चीन सांग को संबंध को करा लिया रह माने इस तरफ पक्ष से ना हमें ले बुझा उन्हें सब नुवर अतिओ गरेर आए पश्चिम मात्रा भरने सकें जो आये तो संकेत देखिए आज है आये तो संकेत देखिए ना हूँ चलो हमारा दुबई छीमे की सांगों को संबंधों को संवेदन सिलेटा को घनत्ता लाए बुझेरा दुबई के सांगा का भयका अतिओ संभावना लाए सही ढंग बारा सदुपे गरने काम हमले गरने पर सा तो गरने का निमित्ता समय का निमित्त दो ही जान लाते रहते हैं धन्यवाद धन्यवाद यो विशेष संवाद में आज हम आमिले कुराकानी करेंगे पूर्व राजदूत हांगकांग का लागी पहलो पूर्व महाबाड़ी जिया दूत प्रदुमन साह रात चीन का लागी पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य संग आज आपको कार्यक्रम को समय सकिए कुछ कार्यक्रम बाटा मस्